Vel á þriðja tug miljónu króna var stólið úr peningaflutningabíl öryggismiðstöðvarinnar í Hamraborg í Kópavogi. Verknaður var þaulskipulagður og þjófana er enn leitað. Íbúða hverfum og varsveiti á Höfuborgarsveðinu gætist af að ógn af eldsumbrótum ef virknin á Reykjaneskaga færist til krísuvíkur. Vísindamenn kortleikja eldfjallavá á Stórreykjaukursveðinu. Ísæðlar virða ekki ályktun um vopnarlíð á gasa sem samþykkt var í öryggisráði sameinuði þjóðan í gær. Yfir 80 hafði verið drepin á gasa í dag. Sex eru taldir af eftir að brú hrundi í Baltimore í Bandaríkjunum í nótt. Gámaflutningaskip olli sleysin en bílar voru á brúni þegar skipið sildi á eitt brúastólpan. Ísland mætir Úkraínu í kvöld í úrslitaleikum sæti á EM í sumar. Fjöldi Íslendinga fylgdi liðinu til Pólands og flestir voru bjartsýnir að liðinu takist að komast á stórmót í þriðja sinn. Komið þið sæl. Lögreglega leitar tvekja manna sem stálu vel á þriðja tug miljóna króna úr peningaflutningabíl í Hamranborg í Kópavogi. Svo verðið sem verknaðurinn hafi verið skipulagður í þaula. Á tíunda tímanum í gærmorgun fyrir lögreglega tilkynningum þjófnað úr peningaflutningabíl í Hamranborg í Kópavogi. Þar voru starfsmenn öryggismöðstöðvarnar að safna saman penning úr spilakossum á svæðinu. Talið er að þjófarnir hafi haft á brott með sér á milli 20 til 30 miljónu króna. Ránið virðist það verið úthugsað enda tók allt ferlið inn að við mínútu. Peningaflutningabílum er lagt hérna beint fyrir utan Katalínu og starfsmennirnir fara inn og sækja peninga í spilakassa sem þar eru. Tveir menn á dökkráum Toyota Yaris koma, leggja bílum sínum einfallega við hliðin á peningaflutningabílum, brjóta rúðum með hamri og fara inn og sækja peningin. Lögreglega lýsti eftir umræðum Toyota Yaris bíl á samfélagsmiljum í gær. Þar kom fram að bílinn bæri tvær mismunandi númeraplötur sem hafði verið stólið af öðrum ökutækjum. Bílinn er ófundin, en lögreglan byrti þess að mynda bílnum síðdegis og lýsir eftir mönnunum sem í honum sitja. Þá fundist töskur á víð og dreif í Mósvirsbæm sem talið er að peningarnir hafi verið geymdir í. Fjórar töskur fundust nærri esjumilum, ein við bugðu fljót og tvær við lágafellskirkju. Búið var að saga þar gat og fjarlæja ránsvengin sem enn er ófundin. Engar sakaði, enda voru þjóðarnir á bak og burt þegar starfsmenn öryggismöðstöðvarnar áttu þessu á hvað hafði gerst. Það er litla sem lögrugla hefur að vinna með eru upptökur úr öryggismyndavilum. Það var engin í bifreiðinni. Þeir eru inn í húsinu að vinna, þeir sem eru á þessari bifreið. Og þá kemur að sjá við að þessari bifreið er ekki þarna að og það er brotna rúður í bifreiðinni og þeir ná þannig að opna hana og taka þess að kassa og fara svo brot. Málið á sér fáar hlistaður. Ég er nú búin að vera nokkur ári lögreglunni og ég man ekki eftir svona tilviki. Framkvæmdastjóri öryggismiðstöðvarinnar vildi ekki tjá sig um málið, en í tilkynningu segir að töskunar sem peningarnir voru geymdir í hafi verið búnar litasprengjum sem eyðileggja vermæti ef tilraun er gerð til að nálgastöð. Heimi segir að merki sig um að þær hafi sprungið. Peningarnir koma úr spilakössum á vegum Hattrættis Háskóla Íslands. En öryggismiðstöðin segir í tilkynningu sinni að öll vermæti séu treyð gagnvart í viðskiptavinnum. Nú ránið í Hamraborg fyrir að lista yfir stærstu rán Íslandsögunar. Eitt frægasta óuppristað ránið er bankaránið í búnaðabankanum um á Vestugutum í Reykjavík í desember 1995. Þar reyndu vopnaði menn einni á hálfri miljón króna eða rúmlega fimm miljónum á verðlagi dagsins í dag. Í janúar sama ár var skeljungsránið framið, tveir grímuklættir menn réðust að starfsmönnum skeljungs og hirtu að um 6 miljónir króna. Málið var upplýst tæpum áratug síðar. Loks var skarkripum að andverði 60 til 70 miljónum króna stólið í vopnuðu ráni í skarkripaverslun Franks Mikkelsen í oktober 2011. Ræningjarnir voru handteknir erlendis, framseldir til Íslands og dæmdir. Ímis mannvirki getur verið hættu ef eldvirkni færist nær Reykjavík. Stemt er að því að áhættu mat fyrir eldfjallavá á Höfuborgarsvæðinu verið tilbúið á næstu 12-15 mánuðum. Eldsumbrotin á Reykjaneskaga síðustu ár hafa verið í talsverðri fjarlægð frá Reykjavík, en það gæti breyst. Skapt sunnan við Hafnarfjörð er eldstöðvakerfi Krísuvíkur. Krísuvík er í rinni eldstöðvakerfa á Reykjaneskaga sem gæti haft mest áhrif á Höfuborgarsvæði. Og við þekkjum það að það eru svo ein sem hafa runnið frá kerfinu alla leiðina inn á byggð eða þar sem að byggð er núna innan höfuborgarsvæðisins. 
Dæmi um þetta er hraun sem rann fyrir um 2000 árum frá óbrinnishólum, skammt frá Helgafelli suðaustan við Hafnarfjörð. Það hraun rann þangað sem vallakverfi í Hafnarfjörði stendur nú. Nú eru Bergrún Arna og samstarfsfólk hennar á veðurstofu Íslands að hefjast handa við að meta áhættu fyrir fólk og mannvirki á reykjaniskagunum öllum. Við gerum ráð fyrir að klára höfuborgarsæðið áhættumat fyrir allt höfuborgarsæðið á næstu 12-15 mánuð. Á krísuvíkursvæðinu eru líka mannvirki utan þéttbýlis sem gæti orðið fyrir áhrifum. Við náttúrulega erum með vassveitur og alls kynst leiðslur og lagnir og raflínur og vegi og slíkt. Vassból höfuborgarsvæðisins er raunverulega innan þessa eiginlega eldstöðva kerfis krísuvíkur. Ingólfur Bjarni, þetta er í kveik í kvöld og það er fleira til líka í að flutningar íslenska flugfélagsins Bláfugls á þúsundum apa um Ísland á síðustu mánuðum. Hvernig kom þetta í ljós? Já, það vona spurt sé. Apakettir er kannski eitthvað sem maður sér ekki venjulega á Keflöku flugvöldi en við rákumst á þá og fregnuðum að því að stærstu dýrvindarsamtök heims Peta í bandaríkjunum hefðu kert Bláfugl til þarlendra yfirvalda og sökuðu flugfélagið um Það er eitt, þessir apar eru mjög vinsælir í vísindatilraunum, þess að þeir eru verið að flytja þá. Það er kannski eitthvað sem truflar þá sem eru dýravinni, en vegna þess að eftirspurninni er svo mikil, mikil að þá er það vist orðið þannig að þessi dýr eru orðið veitt í frumskóðum í stað þess að vera ræktuð í örugu umhverfi í eldi, þar sem að þau eru kannski ekki smitberar, þá eru þau veitt út í frumskóði og eru sögð bera ímis konar sýkla og sjúkdóma og við rættum við aldrei þess erfræðingum til að reyna að fá botn í þessi mál meðal annars við manneski sem að rannsakaði svona prímata þessa apa í á fjórða áratug þá gott að hún gafst upp á þeirri vinnu og snerunum voru blaðinu við og er núna orðin einn af helstu erfræðingum peta um þessi mál. Over the past couple of years, from Mauritius and from Southeast Asia, we have seen a massive surge in the number of monkeys arriving who are infected with tuberculosis. Four different strains of TB have come in with these monkeys. Every one of these strains is capable of infecting humans and incapable of infecting other animals. One of these strains is a strain that we have never seen here before in the US. Ísæðis her hefur ekki dregið úr árásum á gasa þrátt fyrir álöktin öryggis á saminni þjóðana í gærum vopnarlíð. Sérlegur sendifulltrú í málefnum Palestínum hvetur ríki heims til að hætta að útuga þeim vopn. Ísæðilar hafa drepið 81 og sært 93 síðasta sólarhring á gasa samkvæmt helbriðis yfirvöldum þar. Þrátt fyrir álöktun öryggis ásins í gærum vopnarlíð eru engin merki um að Ísæðilar ætli að hætta árásum. Aukin þungi er sagður í árásum og borginna Rafa. Ísæðilar eru mjög ósáttir við að bandaríkin hafi setið hjá í gær í atkvæða greiðslugum vopnarlíð en þrátt fyrir það virtist fara ágætlega á með vartanmálar á þeirnum ríkjana sem hittust í Washington í dag. Búist er við að á fundinum óski Ísæðilar eftir enn frekari hernaðaraðstóð. Ályktanir öryggisásins eru bindandi og hvetur sérlegur sendifulltrú í saminuðu þjóðana ríki heims til að beita Ísæðila refsjaðgerðum engum í ljósi ályktunarinnar í gær og að hætta að útvega þeim vopn. In this darkest hour, the international community cannot continue to ignore that it's Israel's project to read Palestine of Palestinians in defiance of international law and the world's failure to call Israel to account. That has led to genocide laid bare in Gaza. Albany se kynti skýrslu um stöðuna á Gaza fyrir mannréttindar á því saminu þjóðana í dag. Hún sagði þjóðarmorð vera ferli, ekki einstakan atburð. Það byrja á að hópur fólks sé afmennskaður. Þjóðarmorði ljúki þannig að hópurinn sé drepin að fullu eða að hluta. I find that there are reasonable grounds to believe that the threshold indicating the commission of the crime of genocide against Palestinians as a group in Gaza has been met. Fjármálar á þeirra segir vonbrigði að verðbólga hafi aukist þótt segja megi að hækkunni sé innan skekkjumarka. Fórseti að sí segir vexti farna næra verðbólguna og að verkefnið með nýkjörðum kjarasamningum verði ekki endurtekið gangi það ekki upp. Hagstofa Íslands gaf í morgun út nýja vísitölu neysluverðs og hækkar hún um 0,8% myndlu mánaða. Kostnar vegna búsetti í eigin húsnaði, það er reiknuð húsalega, hækkaði um 2,1% og flugfargjöld til útlanda um 9,9%. Verðbólgan í síðasta mánuði maldi 6,6% en er núna 6,8%. 
Sé litið á nokkur liði sem mynda vísituluna kemur í ljós að helstu ársbreytingar eru að matar og drykkjavörur hækka um 7,1% á milli ára, þar að hækkar kjötum 9,4%, húsnæði, hiti og rafmagn hækkar um 12,9%, ferðir og flutningar um 6,6% og hótel og veitingastæðir um 7,2%. Fjármálaráðherra segir þetta að vera vonbriðið þótt segja megi að breytingin sé innan skekkjumarka. Miklu máli skipti að allir gangi í takt og að ríkisfjármálin stýði við það. Að spurð hvort að stjórnvöld hefði geta gripið fyrir inn í til dæmis með gjaldskrálækkunum segir ráðherra. Ja, við erum að miðum okkar gjaldskrár uh, hækkanir við 3,5% síðast og erum hérna, stillum þær algjörlega af þannig að við erum ekki að hvetja hérna, eða íta undir neitt slíkt þar. Um, við erum að höfum okkar hlutverki gegna bara í því að stýðja við hérna, þessu svona hagstjörnum almennt um, og, og hérna ábyrðin og verkefnið liggur hjá sælabankanum og, og þau eru með sín tæki til þess að gera það. Fjármálaráðherra segir gríðalega mikilvægt að langtímasamningar hafi tekist á stórum hluta vinnumarkaðarins með mikilli aðkomu stjórnvalda sem verið sé að pústla saman og sveitafélögin sé með sinn þátt. Allt þurfi þetta að vinna saman til að árangu náist. Forseti ASI kallaði hátegisréttum einni eftir samstöðu og að allir fyndu til ábyrðar í baráttun við verbólguna og sagði að verkefnið með langtímasamninguna verði ekki endutekið, gangi það ekki upp. Þjóðin verða átt að sjá því að hagsmunir allra sé undir. Hann sagði að pattstöðu vera á húsnæðismarkaði vegna hárra vaksta og að herri rekstrakostnaður eigin húsnæðis tilkominni vegna sömu ástæðna sína að vextirnir séu farnir að hluta til að næra verbólguna. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gilvadóttir fjármálaráðir átti fund með stjórnarmennum bankarsýslunar í dag til að fara við stöðuna í landsbankamálinu. Þórdís hefur gagrind kaup bankars á tíum tryggingum og sagt að þessi ekki í samanar við eigendastefnu ríkisins. Bankarsýslan segist ekki hafa verið upplýst um þessi áform bankans en það er á skjön við yfirlýsingar bankaráðs landsbankans sem segist ítrekka hafa gert bankarsýslunum grein fyrir málinu. Stjórnendur bankans hafa enn fremur líst því yfir að ekki standi til að falla frá kaupunum þrátt fyrir andstöð ráðherra. Aðalfundi landsbankar sem átti að fara fram í síðustu vikum var frestað um mánuð að kröfu bankarsýslunar. Neyðarástand ríkið í vegamálum í Dalabyggð segja sveitarstjórnarmenn. Svæðistjóri vegagerðarana segi brýnustu viðhaldsverkefni kosta 67 miljarða en að þessa hálfur miljardur fáist til verksins á ári. Dalamönnum var brugði þegar umfang skemmda á Vestfjarðavegi var ljóst. Slitlægið er svo illa farið að vegagerðin greip til þess ráðs að breyta veginum í malarveg á köflum. Maður veldur við þessu hvort það var árið 2004 þegar maður lasa fréttina og þarna maður var svolítið hissa. Vegurinn um þröskulda sem opnaður var 2009 beindi umferð til og frá Vestfjörðum um Dalabyggð. Aukið fiskeldi á Vestfjörðum jók svo álægið enn frekar en fullestaður flutningabíll slítur vegum á við 10.000 fólksbíla. Þetta eru uppsafnuð viðhaldsvörf á veginum og við höfum þannig líka einbreða brýr og bara marga hættulega kapla og meðal annars þess vegna þá vann Dalabyggð á síðasta ári sérstaklega forgangsröðun bara á vegum í Dalabyggð. En við erum að kalla eftir svörum við því einhverju framtíða lausn og varðandi vegakerfið. Í bókun sveitastjórnar er kallað eftir að viðgerðir á Vestfjarðavegi verði ekki til þess að öðrum nöðsynlegum viðhaldsverkefnum sé frestað. Leggjum áhúsla á það þó við séum að kalla eftir viðhaldi á vegunum hér okkar, eða þess að það á okkar svæði og það má þetta ekki verða til þess að þetta komi niður á vegafrangöndum annarstaður. Það þarf nýtt fjármagn í þetta ef að ekki eiga að verða þarna bara slýs á fólki og slýs á ökutækjum. Við erum ítrekkað búin að þarna álegta um veginn og það er alltaf þakkað fyrir þegar við álegtum en við sjáum ekki mikið gert. Svæðistjóri vegagerðarinnar segir skýrstuna um forgangsröðun hjálpa til við skýrbúlag en þau hafi ekki nægt fjármagn til að fylgja henni eftir. Við fengum hérna þessa skýrslu og þetta náttúrulega bara tóna við það sem að Tónað við það sem að við erum og eru vitum. Pálmi segir áallað fjármagn til viðhalds ekki duga til að halda í við skemmtir. Kostnaðu bara við hóluviðgerðir á bara mínu svæði er búin að fimmfaldast bara núna á nokkrum árum. Kostnaður við brýnustu verkefnin sé um 6-7 miljardar króna. Á meðan að við erum að fá 500 miljónir í þessi verkefni á ári að þá náttúrulega komumst við ekkert áfram og þá bara bætast við verkefni á listan frekar en hitt. 2,5 km löng stálbrú sundi í nær heilu lagi í Baltimore í Bandaríkjunum í nótt. Bílar voru á brúnni þegar sleysið varð. Sex er enn saknað. 
Á myndskeiði úr öryggismynda vel sést hvernig gamalfutningaskipið Dali beygir af leið þegar það nálgast brúna. Það nálgast eina undirstöðu brúarannar og síðan verður árekstur. Brúin hrinur eins og spilaborg á svip stundu. Talið er að nokkrir bílar hafi verið á brúni þegar hún hrundi. Slökkulið Baltimore fann nokkra þeirra á botni árinnar með nótkun hljóðsjár. Óljóst er hve margir hrundu með brúni í ána. Áreksturinn er á þessu því í málsins talin slís. Slökkulistjóri Baltimore segir ekkert benda til hriðuverka. Björgunar starf hefur reynst erfitt því brak brúarinnar er mjög hættulegt fyrir kafara og hitastig árinnar er ekki ígja hátt. Francis Scott Key brúin er 2,6 km löng og úr stáli. Hún var við 1977 og vel yfir 10 miljónir ökutækja fara um hann á ári hverjum. Nokkuð hátt fallir af brúni og niður í ána fyrir neðan og mildi þykir að slýsið hafi ekki orðið í morgun eða síðdegis ösinni. Mikla hefur stórskemmt þjónustu íbúðir eldri borgara í neskaupstað. Starfsfólk hefur veikst og íbúðir eru ósáttir við hvað seint er ráðist í viðgerðir. Bráðum eru þrjú ár síðan efla greindi mikla og heilsuspillandi miklu í breyðabliki en þar á fjarðabyggðum 20 íbúðir eldri borgara. Tengi byggingi yfir í sjúkrahúsið lekur og er illa farin vegna rakaskemmda. Sveinn Árnason býr í einni íbúðinni. Hér er bullandi mikla og í stýrslunum frá eflu þá var þetta það sem tengi byggingu dæmd ónýtt. Hann sínir okkur íbúðina sína þar sem baðherbergis hurðin skemmdist líklega þegar leysingavatn flætti inn í húsið fyrir átta árum. Í matsalnum eru líka rakaskemmdir við glugga. Þar var hlaupið frá hálfkláruðu verki. Brotið upp og lyngt yfir það plast til þess að eitthvað að minka áhrif af þessu. En þetta plast er ennþá og þannig að þarna hefur ekkert verið gert og þetta er síðan 2021. Húsið lekur og víða má sjá rakaskemmdir. Föndurherbergi var mjög illa farið og eru viðgerðir þar langt komnar. Raki lekur inn í teknirými þar sem ekki hefur verið drena við útvegg. Í einni íbúðinni lekur veikur maður og við rúmið er ljótur blettur sem tilstendur að kanna hvort sé mikla. Aðstandendur hafa áhyggjur og starfsfólk hefur veikst. Það eru fjórir af átta starfsmönnum sem að finna fyrir rengjanum, það sem sagt helmingur af starfsmönnum og það er nefrinsli, útbrot, hausverkur, andingsli. Fjarðabyggð segir hins vegar að nýjustu mælingar síni loftgæði undir heilsufarsmörkum. Í skýrsluefnu sem er að verða þryggja ára kemur fram að þak húsin sé illa farið af miklu og skipta þurfi um það. Einnig þurfa að klæða og einangra húsið og loka svölum til að verja straka. Fjarðabyggð hefur lokið endurbótum á átta íbúðum, klárar tvær til viðbótar í ár og setti upp loftræstingu í kjallara sem heilbriðis eftirlit segir ekki virka sem skildi. 50 miljónir eru áætlaðir í viðgerðir í ár meðal annars í nýja tengibyggingu. Sveinn telur að viðgerðir ættu að vera lengra komnar. 2021 var gert tryggja ára planum að klára þetta og eftir því ætti það að vera núna í ára en þetta er það mikið umfáns að þetta verður ekki klára þá ekki næstu þeir umrörum held ég. Íslenska karlalandsliði í fótbolta mætir því úkrænska í Póland í kvöld en þá ræðst hvort liði kemst á EM. Það er mikið undir fyrir KSI í leiknum en allar þáttöku þjóður að lokamóttinum á minnst tæplega 1,5 miljard króna fyrir það eitt að komast í lokakeppnina. Fjöldi Íslendinga fyldi liðinu til Rosloff í Pólandi þar sem leikurinn hefst rétt fyrir klukkan átta í kvöld. Og það er óhætt að segja að það hefði verið mikil spenna fyrir leiknum meðal áhorfanda sem Kristjana Arnarsdóttir rætti við setni partinu. Þetta var svipið tilfinning eins og England 2016, bara spott on eftir sigurinn að þá pöntum við flug beint út. Hvenær komið þið og hvers vegna? Við komum út núna mátið og bara fylgja strákknum okkar barnabarninu. Segðu mig hver? Mikael Egil Dallisson. Já, það er svolítið? Það er bara svolítið sko, við ætlum að fylgja honum og vonandi fara hann að byrja inn á en það er borum von, held ég. En vonandi kemst hann inn á. Hvernig er bara eitthvað tilfinning fyrir leiknum? Hún er góð. Þetta eru frábæri strákar og þeir eru að gera góðu hluti. Og bara, ég hef miklar ventinga til þeirra. Hvað er það að mynda fyrir Ukraine að reyta þeirra eurós? Ó, fyrir Ukraine. Allir veit að í Ukraine er það að það er 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 að það
uh, peoples. And when Ukraine will be in Euro 2024, everybody uh, will know about our country. Everybody will see. And uh, it's uh, my fancy, and uh, he was died uh, three months ago, and he loved uh, football very much, and he support our team. That's why we decided to go here and to support our team, and we really hope that today we win. Kristjana, þú ert í Rostlofl og leikurinn verður væntanlega í aðalhlutverki í íþróttapakka kvöldsins. Jú, Jóhanna, það er óhætt að segja það. Þetta er eins og já, við vitum öll rís að stór leikur EM sæti í bóði og það getur allt gerst í fótbolta þannig að ég hugsa að við ættum að senda okkar munum góða strauma. Við ætlum að vera hér í íþróttunum áfram og við sjáum ykkur þá. Takk fyrir það, Kristjana Arnarsdóttir í Róslof og við segjum við þetta bara áfram Ísland. Það er ekki annað hægt. En nú ætlar Bergsteinn að upplýsa okkur um hvað verður búið upp á í Karslausi kvöldsins. Við ætlum að fjalla um snyrtistofur en lauruglan skoða nú ábendingar um misnýttingu á snyrtistofum tengdum viðskiptaveldi Víetnamans Quang Lief sem var handtekin á dögunum. Þú líka að fjalla um fastegnamarkaðin sem verðist vera komin á fullan skrið eftir margra mánaða látiðu og svo fáum við skýringu á tröll auknum vinsaldum country tónlistar sem órar ómar úr öllum áttum í dag. Takk fyrir það, Bergsteinn, við ætlum eins og núna að líta til veðurs. Það verður norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 suðaustan til. Lítið sátt að jel á norðan og austan verður landinu lettskíða sunnan og vestanlands. Frost verður á bilinu 1 til 8 stig en heiti um eða yfir frostmarki sunnanlands að deginum. En Sigurði Jónsson veðurfræðingu fyrir nánar yfir veðurhorfur á lokkum íþróttafjöldum og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér íþróttir í kvöld. En þessu næst ætlum við að rifja upp helstu að þriði fréttatímans. Vel á þriðja tug miljóna króna var stólið úr peningaflutningabíl öryggismöðistöðvarinnar í Hamraborg í Kópavogi. Verknaðinu var þaulskipulagður og þjófana er enn leitað. Íbúða hverfum og varsveitu á höfuborgarsæðinu getið stafað ógn af eldsumbrotum með virknina á reykjaninskaga færist til krísuvíkur. Vísindamenn kortleggja eldfjallavá á stóreykjaðukursvæðinu. Ísraela virðu ekki álegtunum vopnarlíu á Gaza sem samþykkt var í öryggisráði saminniði þjóðan í gær. Yfir 80 hafi verið drepin á Gaza í dag. Sex eru taldir af eftir að brú hrundi í Baltimore í bandarækjunum í nótt. Gámaflutningaskip olli slýsinu en bílar voru á brúni því að skipið sildi á einn brúastorpan. Þessum sérðatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri, kastlausi og svo er að hefst kveikur klukkan 20.05. Næstu fréttatímar er í útarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en nýjast fréttir má alltaf finna innar úrbóttur is en við á fréttastofinni segjum þetta gott að sinni verið sæl.